നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഗാസയിൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് അടിയന്തര മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇതിന് മുന്നോടിയായ ഗാസ അതിർത്തിയിൽ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധ ടാങ്കുകൾ വിന്യസിച്ചു ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണവും ലബനൻ അതിർത്തിയിൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം ഇസ്രായേലിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മധ്യക്ഷയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സൈനിക നടപടി നടത്താൻ സജ്ജമാണെന്ന് സൈനിക വക്താവ് പറഞ്ഞു വലിയ പ്രകോപനപരമായ പരാമർശമാണ് റിയൽ അഡ്മിറൽ ഡാനി ഹഗാരിയുടേത് ഹമാസുമായുള്ള സംഘർഷം ശക്തമായിരിക്കെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി ആന്റണി ബ്ലിങ്കൻ വീണ്ടും ഇസ്രായേൽ സന്ദർശിക്കും ഇതിനായി അദ്ദേഹം നാളെ ഇസ്രായേൽ എത്തുമെന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഇന്നലെ നാനൂറിലധികം പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് നിരപരാധികളായ നിരവധി ആളുകളുടെ കൊലക്കളമായിരിക്കുകയാണ് ഗാസ ഇതോടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് മരണമാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കരയുദ്ധം കൂട്ടക്കുരുതിയാകുമോ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ ജോസഫ് ആന്റണി സി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ഡോക്ടർ അക്ഷർ ഫാളൂർ പശ്ചിമേഷ്യൻ പഠന വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ് ഇ എം ഇ എസ് കോളേജ് കൊണ്ടോട്ടിയിലെ കേണൽ ഡിന്നി വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ എന്നിവർ ടെലിഫോൺ ലൈൻ ആദ്യം അഷ്റഫിലേക്ക് അഷ്റഫ് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നീക്കങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സംഭവിക്കുകയാണ് കാരണം ഒരു തരത്തിലും അവർ പിന്നോട്ടില്ല ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പൂർണമായും ഹമാസിനെ ഇല്ലാതാക്കും എന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിലേത് മാർഗവും പ്രയോഗിക്കും കരയിലൂടെയും കടലിലൂടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വായുവിലൂടെയും അടക്കം ആക്രമണം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെ കാണണം ഇപ്പോഴത്തെ നടപടിയെ ഏത് തരത്തിൽ ഇത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ കരയുദ്ധത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് തീർച്ചയായും ഗസയിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം അതിന്റെ ടാങ്കുകളും മറ്റ് യുദ്ധക്കോപ്പുകളുമായി അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് ഹമാസിനെ ഇസ്രായേലിൻ പലസ്തീനിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്ന് തുറത്തുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം അവിടെ അതിശക്തമായ കലയാക്രമണം നടത്തുന്നു നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യോമാക്രമണത്തിലൂടെ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി ക്ഷമിക്കണം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ആളുകൾ ഇതുവരെ അവിടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹമാസിന് അതിശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് സ്വാഭാവികമായും അതിശക്തമായ സംഘർഷം ആ മേഖലയിൽ രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നു കരയാക്രമണം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഹമാസിന്റെ വേരറുക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ പറയുന്നത് ഏത് വിധേനയും ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏഴാം തീയതി ഇസ്രായേലിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് ഒരു ശക്തമായ തിരിച്ചടി അവിടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വടക്കൻ ഗസയിൽ നിന്ന് ആളുകളോട് തെക്കോട്ട് മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനർത്ഥം അതിരൂക്ഷമായ ആക്രമണം ഒരു പക്ഷേ ആ മേഖല പൂർണ്ണമായും ഈ മനുഷ്യ വിമുക്തമാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം അവിടെ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് അതിരൂക്ഷമായിരിക്കും അതൊരു പക്ഷേ ഇസ്രായേലിന്റെയും പലസ്തീനിന്റെയും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തെ മാത്രമല്ല പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭൗമ രാഷ്ട്രീയത്തെയും അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലും തന്നെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം വലിയ തോതിലുള്ള മനുഷ്യക്കുരുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗസയിൽ നടന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ അനലികൾ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും ഉദാഹരണം ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് ഗസയിൽ ഉള്ളതെങ്കിൽ അത്രത്തോളം തന്നെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ അഭയാർത്ഥികൾ ഇസ്രായേലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമായ ജോർദാനിലുണ്ട് ഫലസ്തീൻ അഭയാർത്ഥികൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തോളം പേരുണ്ട് സിറിയയിലും ലബനിലും ഒക്കെ ആയി അനേകം അഭയാർത്ഥികൾ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാന്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇറാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയും കരാക്രമണം നടത്തുകയും ആക്രമണം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേൽ അതിശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള സൂചന ഇറാൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇറാൻ നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചില ഇറാന്റെ പ്രോക്സികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലബനിലെ ഹിസുബുല്ലയുണ്ട് യമനിലെ ഹൂത്തികളുണ്ട് സിറിയയിലെ സിറിയൻ റബൽസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇറാൻ സ്പോൺസേർഡ് മിലീഷ്യ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവരെല്ലാം കൂടി യുദ്ധത്തിലേക്ക് വരിക എന്നതിനർത്ഥം കരയുദ്ധം ഉണ്ടാകാൻ അതിന് സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഹമാസിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകും അത് പശ്ചിമേഷ്യയെ വീണ്
സ്വാഭാവികമായും ടാങ്കറുകൾ അവിടെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവർ നിരത്തി കഴിഞ്ഞു അവർ അപ്പോൾ ഒരു ആക്രമണം ആരംഭിച്ചാൽ എന്താകും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ മൂവായിരത്തിൽ പരം ആളുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ മരിച്ചത് ഇസ്രായേൽ ഈ തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ തുറന്നാൽ തുടർന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിഭീകരമായ ദുരന്തമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് റുവാണ്ടയിലും വാണ്ടയിലും സംഭവിച്ച ടുട്സികളും ട്രൈബുകളും ഈ യുദ്ധം നടന്നിട്ട് ഒരു നദി മൊത്തം പൊല്യൂട്ടഡായി പോയിരുന്നു കാരണം മൃതശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അട്ടി അട്ടിയായി കിടന്നിട്ട് അത് ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ അതറിയുന്നത് അതുപോലെ അത് അതുപോലെയുള്ള മനുഷ്യക്കുരുതി ആയിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്ത് പക്ഷെ എനിക്ക് ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോ ഇസ്രായേൽ പോകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അവര് വളരെ എന്താണ് പൊസിഷൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എന്ന രീതിയിൽ പോകാനാണ് സാധ്യത കാരണം ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യക്കുരുതിയായിട്ട് പോയാൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി മുന്നിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷേ ലോകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തോന്നുന്നില്ല അമേരിക്കയിലെ ക്യാമ്പസുകൾ യൂറോപ്പിലെ ക്യാമ്പസുകൾ അവരൊന്നും മുസ്ലിസ്ലാമിനോടോ യുവമാരോടോ വലിയ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷെ ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യക്കുരുതി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരെ മെലിപ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത് വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന് ശരിക്കും അമേരിക്ക തോറ്റോന്നല്ല അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മുന്നിൽ അമേരിക്ക തോറ്റു കാരണം ഡെഡ് ബോഡീസ് വരുന്നു മാത്രമല്ല വിയറ്റ്നാമിന് അനുകൂലമായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന മ്യൂസിഷ്യന്മാരും എല്ലാം തന്നെ ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ സാധിക്കുന്ന ആളുകളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ അമേരിക്കൻ അമേരിക്കക്കാരുടേതായിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ അമേരിക്കൻ ഭരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി അത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങുന്നത് അല്ല വിയറ്റ്നാമിൽ ഇപ്പൊ ഹോജുവിന്റെ ആളുകൾ നോക്കണത് അമേരിക്ക തോൽപ്പിച്ചു അത് അത് അവർക്ക് ആ യുദ്ധം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാനും അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം നടത്താൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ വിജയം അതേപോലെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇവരൊന്നും ഈ പറയുന്ന ദക്ഷിണ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ ആ രീതിയിൽ അതി അതിശക്തമായ റിലിജിയോസിറ്റി ഉള്ള രാജ്യങ്ങളല്ല അപ്പൊ യൂറോപ്പ് തന്നെ ഹംഗറിയിലാണ് കുറച്ച് റിലിജിയോസിറ്റി ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബാക്കി ബാക്കി മിക്ക സ്ഥലങ്ങൾ വളരെ സെക്യുലർ നമ്മളെ പോലെ കബഡ മതേതരവാദികളല്ല അതായത് ഒരു ഇലക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ജാതി മതമൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുക ചെയ്യുന്ന കബഡ മതേതരവാദികളല്ല ശരിക്കുള്ള മതേതരവാദികളാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമാസ് കൊന്നതും പാവൻ ജനങ്ങളെയാണ് അതിന് ഇസ്രായേലിനോട് അവർക്ക് സഹതാവുണ്ട് അതേ സമയം ആ രീതിയിൽ ഒരു പിന്നെ അതിഭീകരമായ തിരിച്ചടി ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ജനങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ തിരിയും അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു മൊസാദിന്റെ ചീഫായിരുന്ന പിന്നെ വെറ്ററൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രസ്താവന ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പൊ കരയുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല കാരണം കരയുദ്ധത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവി ക്യാഷ്വാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പൊസിഷൻ സ്ട്രൈക്കിൽ ഉപരിയായിട്ട് ഒരു വലിയ കൂട്ടക്കുരുതിയിലേക്ക് പോകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഇത്തരം ഇസ്രായേലും പലസ്തീനും തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ കാര്യമായി പല കോണുകളിൽ നിന്നും പുരോഗമിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ ഈജിപ്ത് ഒരു മുൻകൈ എടുത്തു എങ്കിൽ പോലും അത് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയില്ല കാരണം അവരും അവരുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയമായി അതിനെ കണ്ടു ഒരു തരത്തിലും സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു വഴിയും തുറക്കാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനി അതിന് എങ്ങനെ സാധ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇസ്രായേൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് കാരണം തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണം ചെറുതല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നീക്കവും ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകാത്ത സമയത്ത് എന്താണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമെന്നതും പ്രസക്തമാണ് കാരണം ചില ആഭ്യന്തരമായ ചില പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹമാസ് ആക്രമണത്തിനെതിരെ എങ്കിൽ പോലും അല്ല ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇസ്രായേൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്രത്തോളം ഇസ്ലാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് മില്യൺ ആളുകളുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഒരു മില്യൺ ആളുകൾ സോറി ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ കൊല കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ മനസമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് ഈജിപ്റ്റും ജോർദാനെ ഓൾറെഡി വരെ ഒരു സഖ്യത്തിലാണ് അത്ര ഇടയ്ക്ക് സഖ്യത്തിൽ വന്ന് ഇടയ്ക്ക് അവർ പിൻവാങ്ങിയെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ലാതെ ബന്ധമുണ്ട് സൗദി അറേബ്യ അവരുമായിട്ട് സഖ്യത്തിൽ പിന്നെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു ഈ സൗദി അറേബ്യ ഇറാനും തമ്
ഇത് ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് തമ്മിലെ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ഭാഗത്തും വലിയ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പുറ്റാരാ ഈ ഹമാസുകാരാണ് ഈ ഇസ്രായേലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയാലോ അപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ആ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുന്ന അവന്മാരാണ് ഹമാസുകാരാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു അധിനിവേശം അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ നിറയിക്കുക എസ്പെഷ്യലി പശ്ചിമേഷ്യയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷം പൊതുവെ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ഗുണം അവർക്ക് കൂടി കിട്ടണം കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഒരു വലിയ എസ്കലേഷൻ എങ്ങനെ പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവന്മാർക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ കേരളം ഇന്നി ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വരുന്ന വാർത്ത വടക്കൻ കാസയിലുള്ളവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഇടനാഴിയിലൂടെ തെക്കൻ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്ന സമയം അവസാനിച്ചു അതായത് രാവിലെ പത്ത് മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയായിരുന്നു ഗാസ മുൻപിൽ റെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും ഒപ്പം ഇസ്രായേലി സൈന്യം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ അനുമതിക്കായി മാത്രം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അല്പം മുമ്പ് അവിടുത്തെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അടക്കം പ്രസ്താവന നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വശങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം അതിന് പൂർണ്ണമായും തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കരയുദ്ധമാസനമാണ് എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കണം ശ്രീ രഞ്ജിത്ത് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്ക് വലിയ ഒരു വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റൂ അതായത് ലോകവും അവർ കൂടുതൽ അവരുടെ ആളുകൾ തന്നെ കാണണം അതായത് വിസിബിൾ ആയിട്ട് കാണണം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത തിരിച്ചടിയെന്നുള്ളത് ഇപ്പം വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊന്നും ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് അവർ ബോംബിങ്ങും മറ്റു കാര്യങ്ങളും വെച്ചാൽ അതൊന്നും അത്ര ഒരു വിസിബിൾ ഇമ്പാക്ട് അല്ല വിസിബിൾ ഇമ്പാക്ട് പറഞ്ഞാൽ സംതിങ് സ്പെക്ടാക്കുലർ വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അതായത് ആളുകളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുത്ത തിരിച്ചടി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാ കാരണമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ സ്വന്തം ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി വേണം അതായത് അവരുടെ ആർമിക്കും അവരുടെ ഗവൺമെന്റും ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിനും നിലനിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വീണ്ടും റെസ്റ്റോർ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് നേരത്തെ ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്തുള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേര് ഇപ്പം നല്ല റിലേഷനിലേക്ക് മാറിയെങ്കിലും ഈ കുറെ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് പോലത്തെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിസ്ബുള്ള അലിശരി ഇപ്പൊ ഹമാസ് തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ സിറിയയിൽ കുറച്ച് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഇറാൻ ഇതുപോലത്തെ കുറെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇസ്രായേലിനെ ഇതുപോലെ ഒരു അടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ഹമാസ് പോലത്തെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവര് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇസ്രായേലിനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നാളെ ഇത് ഈ തൽക്കാലം ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹാരമാണെങ്കിൽ നാളെ അവർക്ക് ഇതൊരു പ്രചോദനമാണ് ആ ഇങ്ങനെ ഹമാസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്കും ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അപ്പൊ ഡിറ്ററൻസ് വരണം അതായത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഡിറ്ററൻസ് റിസ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഇസ്രായേൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ നേരത്തെ ആ ഒരു ഡിറ്ററൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇസ്രായേൽ ഒരാളെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പേരെ ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു അത് മറികടന്നിട്ടാണ് ഹമാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഡിറ്ററൻസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെക്ടാക്കുലർ ആക്ഷൻ അവർ ചെയ്യണം അവന് ഈ എന്താണ് ഈ സ്പെക്ടാക്കുലർ ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം അത് ഗാസയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് ഗാസയിൽ നിന്ന് സിവിലിയൻസിന് അടുത്ത് രണ്ട് വഴികളിലൂടെ സൗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊടുത്തു അതിന്റെ കാരണം ഒന്ന് ആ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ ചിലപ്പം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ബോംബ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് നിരത്ത് ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആക്കാനുള്ള സാധ്യത ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കരസേന ഉള്ളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നതും കരസേന ഉള്ളിലോട്ട് പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ ഹമാസിന്റെ ആവശ്യവും അത് തന്നെയാണ് അതായത് ആർമി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതുവരെ ഹമാസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഡേറ്റ് വെന്യൂ എവിടാണ് എവിടാണ് ആരൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എത്ര ബന്ധുക്കളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാം വളരെ പ്ലാൻഡ് ആണ് സോ എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ ഹമാസിന്റെ ഒരു ഒരു ആവശ്യവും ഇസ്രായേലി സേന ഗാസയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നാണ് അതായത് ടാങ്ക്സ് മറ്റുമൊക്കെ ചെല്ലുമ്പം ഇവിടെ പല ഇപ്പൊ ഈ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ തകർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു 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 സിനാരിയോ ആണ് അവിടെ ഈ ടാങ്ക്സ് ഒന്നും അത്ര ഈസി ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല വളരെ റെസ്
കാജ്വലിറ്റീസ് വലിയ രീതിയിൽ ഹൈ ആവുകയാണെങ്കിൽ പലസ്തീൻ ഇത് മാറി തിരിച്ചു വരും അതായത് ഇത് ഇസ്രയേലിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഈവൻ ഇന്ത്യക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് തന്നെ മാറ്റേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം മാറും അത്രമാത്രം പ്രഷർ വരും അപ്പൊ അത് ഇസ്രയേലിനും അറിയാം അത് ഇസ്രയേലിനും നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വലിയ സ്പെക്ടാക്കുലർ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ സിവിലിയൻ കാഷ്വലിറ്റീസ് കൂടാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് അവർക്ക് ഇത് പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു ഒരു പോളിസിയാണ് അവർ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വിഫ്റ്റ് വാറിലാണ് എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് വന്ന് ആറ് ദിവസം എട്ട് ദിവസം അങ്ങനെ ഒരു അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഗാസ സ്ട്രൈക്ക് പോലും അവർ ആ ലെവലിൽ നിർത്തിയിട്ടാണ് പോയത് അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ദീർഘമായിട്ടൊരു ഇപ്പൊ നമ്മൾ റഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ പോലെ കാണുന്നതെന്ന് ആ രീതിയിൽ പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ മാറി മറിയും ബിക്കോസ് കാഷ്വലിറ്റീസ് റൈസ് ആവും രണ്ടാമത് ഈ എത്രമാത്രം ഇസ്രായേൽ പ്രൊലോങ് ചെയ്യുന്നോ അത്രമാത്രം ഈ നരേറ്റീവ് മാറും ഹമാസ് എന്നുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടന ഇസ്രായേലിന് ഇങ്ങനെ അവർ അവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന വിജുവൽസ് ഒക്കെ അവിടെ ടാങ്ക് കത്തുന്നത് ഇസ്രായേലി ടാങ്ക് കത്തുന്നതും ഈ മിസൈൽ വെച്ച് അടിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതി അപ്പൊ അത് അത് അവരുടെ വലിയ ഒരു കൗണ്ടർ അറ്റാക്ക് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ വരുമ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറാനും ഹെസ്ബുള്ളയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയാണ് ഇപ്പം ഇറാൻ ഇസ്രായേൽ വീക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിക്കൂടെ എന്നുള്ള അത് ഇപ്പം ഹെസ്ബുള്ള ഓൾറെഡി ചെയ്തു പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇസ്രായേൽ ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു പോസിറ്റീവ് ടൈമിലായിരുന്നു ഈ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് നടന്നത് അതായത് സൗദി അറേബ്യയുമായിട്ട് ഒരു ഡീൽ വരാനുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു 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 ഞാൻ നേരത്തെ ഫരീദ് സക്കറിയയുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ആർട്ടിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കമൻസും ഞാൻ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൗദി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡീൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവരുടെ ലോങ് ടേം പ്ലാന് സൗദി ആയിട്ട് ഡീൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യരുത് ഇത് കാജ്വലിറ്റീസ് കൂടെയാണെങ്കിൽ സൗദിയുടെ ഡീൽ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമാസിന് ആവശ്യം അത് കാരണം ഇപ്പൊ സൗദി ആയിട്ട് ഇസ്രായേൽ അടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ഹമാസിന് അവിടെ ഒരു നിലനിൽപ്പ് കാണത്തില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ പീസ് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് അതായത് ഈ സൗദിയും ഇസ്രായേലും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പീസ് വരും പക്ഷെ അത് ഹമാസിന് ഒരിക്കലും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെല്ലാം ഇസ്രായേലിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പം വളരെ പാടാണ് പറയാൻ പക്ഷെ ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം പറഞ്ഞു വെച്ചത് അവസാന ഹമാസ് നേതാവിനെ വധിക്കും കമാൻഡറെ വധിച്ചിട്ട് നിർത്തൂ എന്നുള്ള പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാനലിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര എളുപ്പമല്ല ആ ലക്ഷ്യം കാരണം അബാസിന്റെ ബങ്കറുകളുണ്ട് അവിടെ നിരവധിയായ മില്യൺ കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ വലുതായി കൂടിയാൽ ആ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും ലോകത്തെ മൊത്തം വികാരം ഇസ്രായേലിനെതിരാകും അതിനെയൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേലിന് എത്താൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ജോസഫ് ആന്റണി താങ്കളുടെ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ആണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ചെറിയ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം ഉണ്ട് അഷ്റഫ് ഈ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ഇടപെടൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണല്ലോ കാരണം മാറിയ ലോകക്രമം സാറിന് കേൾക്കാമോ ജോസഫ് സാർ പറഞ്ഞോളൂ സാർ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ നമുക്കറിയാം കരയുദ്ധം തുടങ്ങാനുള്ള എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇസ്രായേൽ സേന നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് ആ സേനകളുടെ എല്ലാം മേധാവിമാർ വളരെ പ്രൊവോക്കേറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവിടുത്തെ സേനകളെ ആവേശം കൊള്ളി സാറെ പ്രശ്നമുണ്ട് സാർ സാറിലേക്ക് വരാം സാറിനെ ഫോണിൽ വിളിക്കാം സാർ അഷ്റഫ് ഈ പശ്ചി അന്തർ ഈ അറബ് ലോകത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ നേരത്തെ നമുക്കറിയാം ഈ
അറബ് ലോകത്തിന്റെ എപ്പോഴത്തെയും ഇസ്രായേലുമായുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഡിപ്ലോമാറ്റിക് നെഗോഷിയേഷൻസിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലിന്റെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന വിഷയമായി വരാറ് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം അങ്ങോട്ട് മാറ്റിവെച്ച് മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുക എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് കാരണം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അന്തർദേശീയ സമൂഹത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ലോകത്തിന്റെയും പ്രധാന കൺസേണായി ഉണ്ടാകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിന് ശേഷം ഈജിപ്ത് ഏതാണ്ട് ഈജിപ്ത് ആയിരുന്നു നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ഈ അറബ് സഖ്യത്തെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോ ഈ കമാൽ അബ്ദുൽ നാസറിന് ശേഷം അൻവർ സാദത്തിന്റെ കാലത്ത് പിന്നെ ഇസ്രായേലുമായി ഉണ്ടാക്കിയ കരാറിലൂടെ ഈജിപ്ത് ഏതാണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്നോക്കം പോവുകയും അറബ് ലോകത്തിന്റെ പ്രധാന കക്ഷി എന്ന നിലയിൽ ഈജിപ്തിന്റെ പിന്മാറ്റം ഇസ്രായേലിന് വലിയ തോതിൽ ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വളരെ കാലം പിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ആ വഴിക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഹമാസ് ഈ ആക്രമണം ഇപ്പോൾ നടത്താനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യവും കാര്യം അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഫലസ്തീൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ എന്നുള്ള ആവശ്യം ഇതുവരെ എവിടെയും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ കടന്നുകയറ്റം കൂടുതൽ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ അഭയാർത്ഥികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ രക്തസാക്ഷികളെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഫലസ്തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഈ അമാസിന്റെ ആക്രമണം വരെ അത്ര സുഖകരമായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലും ഗസയിലുമായാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടത് അമാസിന്റെ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു പുതിയ കാര്യമാണ് ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മാധ്യമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതിലേറെ അപലപനീയമാണ് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഹമാസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ അവർ നിരന്തരം യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമാണ് ഈ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നടന്ന ആക്രമണം ഒരു പുതിയ സംഭവമാകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഇസ്രായേലിന്റെ വഴിയെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് അമാസ് ഈ ആക്രമണം നടത്തുന്നത് അത് നേരത്തെ കേരൾ ഡിമിയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ സൗദി അറേബ്യ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ഇസ്രായേലുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിലേക്ക് വരികയും ഫലസ്തീൻ ഒരു ക്ലോസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആവുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം ഇസ്രായേൽ ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കാര്യം സാധിച്ചു വീണ്ടും ആഗോള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ ലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചാ വേദികളിലേക്ക് അറബ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പിന്നെ പ്രധാന പിന്നെ ഒരു അജണ്ടയായി ഈ ഫലസ്തീൻ വിഷയം വീണ്ടും മാറുകയാണ് ഇതിലൊരു പ്രശ്നം ഇനിയിപ്പോ ഇസ്രായേൽ ഗസയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ആക്രമണം നടത്തിയാലും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ച് കാലത്തേക്കെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ അതിൽ നിന്ന് അത് മറക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീൻ അവരുടെ ഒരു കൺസേൺ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ദേശ സുരക്ഷയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യമോ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ കൺസേൺ ഉണ്ടാക്കില്ല പക്ഷെ അറബ് ജനതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അറബ് ജനതയെ എത്രത്തോളം അസ്വസ്ഥരാകുന്നോ അത്രത്തോളം അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അവിടുത്തെ ഭരണകൂടങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും നേരം നമുക്കറിയാം ഈ അറബ് വിപ്ലവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ മാനേജ് ചെയ്ത് പോയത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്രായേൽ പിന്മാറിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ പശ്ചിമേഷ്യയുടെ ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് വലിയ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും കാരണം ഈ ആളുകളെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ വടക്കൻ ദാസയിൽ നിന്ന് തെക്കോട്ട് വന്നാൽ അതിനുശേഷം വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇസ്രായേൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യം ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം അമാസ് എന്നുള്ളൊരു നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ആക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിനോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരു 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 രാജ്യമാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇന്റർനാ
ഇതേ പ്രശ്നം അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അമേരിക്ക സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ അമേരിക്ക 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 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അമേരിക്ക ജനങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫാക്ടർ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഹെവി കാറ്റാസ്ട്രോഫി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇസ്രായേൽ ഈ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കണം പാലിക്കുക അവർക്ക് തോന്നി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് അവർ പാലിക്കാവില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു മസാക മസാക്കലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് തിരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിൽ ടൂ സ്റ്റേറ്റ് തിയറി എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് ഇസ്രായേൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഒരു 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 സൊല്യൂഷൻ അതിനുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഇപ്പൊ അറബ് രാജ്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥിതി കണ്ട അവരുടെ നിലപാട് കണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിക്കുക അവിടെ മേഖലയിൽ സമാധാനം കൊണ്ട് സമാധാനം കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കുരിശുദ്ധ ഉണ്ടാവും കുരിശുദ്ധ ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ പറയാൻ കാരണം നമ്മളെ ഈ അറബ് സ്പ്രിങ് അറബ് സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഘോഷിച്ച ആളുകൾ ഞാനും ആഘോഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അറബ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെന്താ പ്രധാനമായിട്ട് ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് ഈ ഈജിപ്റ്റ് ഈജിപ്റ്റിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് മുഹമ്മദ് മൂസി വന്നപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പാവം കോപ്റ്റി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ വംശ ഉന്മൂലനം ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഞാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നിരന്തരമായ അറ്റാക്ക് ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെന്ന് അവസാനം അവസാനം അവിടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പട്ടാളം കയറി ഇടപെട്ട് അമേരിക്ക സപ്പോർട്ടും ചെയ്തു അപ്പോ ഈ നിലവിലുള്ള ഈ അറബ് സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ജനാധിപത്യം കൈമാറി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അവിടെ മൊത്തം ഹൈലി ഒരു കിലാഫത്ത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സമാനം നടക്കുക അത് നിലവിലുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ ഈ അറബ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത് കളയും മാത്രമല്ല ഈ പറയുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ കയ്യിലേക്ക് അധികാരം പോവുകയും ചെയ്യും വേറൊരു ഇസ്രായേൽ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ മിലിറ്ററി പിന്നെ മിലിറ്ററി ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേലിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇസ്രായേൽ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതിൽ ഇതിലും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിലയപ്പെടും അതിലും നല്ലത് കുറച്ച് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സൗദിയിൽ അബ്ദുള്ള രാജാവിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ തന്നെ തുടരു തുടരുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ കുട്ടികളെ ലിബ ലിബറൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ എന്താ പറയുക പരിഷ്കരണങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ ഇപ്പോൾ സൗദിയൊക്കെ ഓൾറെഡി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അവരെ മുഖ്യധാരയൊക്കെ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തു വരികയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഈ കാടൻ ഫ്യൂഡൽ സാധനങ്ങൾ ബദർഹുഡിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കയ്യിലൊക്കെ അധികാരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഈ സൗദിയൊക്കെ ഇടപെട്ട് ആരംഭിച്ച സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ അത് ഈ തരത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് കാരണം സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കണം ആ പ്രദേശങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലൊട്ടാകെ പക്ഷെ അത് അകലെയാണ് എന്നുള്ളതല്ലേ ഫക്രുദ്ദീൻ അല്ല ഇത് ഇതൊരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും ആയിരുന്നു പരി പഴക്കമുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തീരില്ല പക്ഷെ ഈ ആ മേഖലയിലെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അസ്ഥിരത പതുക്കെ ഇല്ലാതാകാനുള്ള ശുഭ സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ അമേരിക്കനോട് ആ വിഷനാകത്തിന്റെ തല അടിച്ചു പൊളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ വിഷനാകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറാന മുസ്ലിം രാജ്യം തന്നെയാണ് ഷിയാക്കളാന്നേ ഉള്ളൂ ആ അത് പറഞ്ഞിട്ട് സൗദി അറേബ്യ ഇറാനും കൂടി അടുക്കുന്നു അതിന് ചൈന ആണ് മധ്യസ്ഥ എങ്കിൽ പോലും ഈ സൗദി അറേബ്യ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് അടുക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള സൗദിയിലെ രാജാവ് അമേരിക്ക അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബന്ധത്തിൽ പോകുന്ന ആളൊന്നല്ല ഇസ്രായേൽ നാഷണൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ആണ് അമേരിക്ക താല്പര്യത്തെക്കാളും മുമ്പുള്ള രാജാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുക്കുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഇവരൊക്കെ ആ മേഖലയിലെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ് പ്രധാനം അവിടെ അവിടെ കത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം കിടക്കുന്നു ഇഷ്ടം പോലെ കാശ് കയ്യിലുണ്ട് അവർക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെ താല്പര്യമാണ് അപ്പൊ അവരാണ് ഇതിന്റെ നടുവിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ കളിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത്ര ആയുധം എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ഇത്ര മാത്രം ആയുധം എങ്ങനെ കിട്ടി ഏത് ആരാണ് അവരെ ഫണ്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഇത്രയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ട് ഇത്ര മാത്രം ആയുധങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് മാറ്റി വാങ്ങിക്കൂട്ടുമ്പോ ഇസ്രായേൽ എന്തായിരുന്നു ഉറങ്ങിക്കിടക്കായിരുന്നു ഇത് ഇവരെ അറിയാതെ പോകും അതൊക്കെ വെറുതെ ഇതൊക്കെ ഇവര് ഇത് അവിടെ ഓസ്ലോ കരാർ വന്നപ്പോ നമ്മൾ കണ്ടാലേ ഓസ്ലോ കരാർ വന്ന കുറച്ചെങ്കിലും സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള സമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ഫാർ ഐറ്റ് വിങ്
അതായത് നേരത്തെ ഷീഫ് അഫ്രുദ്ദീൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഖത്തർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം വളരെയേറെ ഫണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഹമാസ് വൺ ബില്യൺ ഡോളേഴ്സ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് എത്ര ശതമാനം ഈ അവിടുത്തെ പലസ്തീനിയനുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഫണ്ടിങ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ടണലും ഇതുപോലത്തെ വെപ്പൺസും ആമിനേഷനും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ അവരിപ്പം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് ആൻഡ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗാസയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് എല്ലാ ഏരിയ അറിയാം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗ്രൗണ്ട് ഫോഴ്സസിന് ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയത്തില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും വളരബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ ഗാസന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന കണക്കുള്ള ഒരു പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഡിസൈസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാർ അതായത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്ക് ഇസ്രായേലിന് കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയത്തില്ല അവരുടെ പ്ലാനിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത് ഒരു നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വീടുണ്ടോ ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഈ ആർമി അകത്ത് ചെല്ലുകയാണ് എന്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് അവർ ഫുൾ അകത്ത് ചെല്ലാതെ ഒരു ബഫർ സോൺ പോലെ ഈ ഫെൻസ് ഈ നാപ്പത്തൊന്ന് ബൈ ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഫെൻസിങ് അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ഗാസ ഏരിയ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്താൻ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ എയർക്രാഫ്റ്റ് വെച്ച് ബോംബ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തകർക്കുകയും അപ്പൊ അവിടെ കാസ്വലിറ്റീസ് കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോർദേൺ ഗാസ ഏരിയയിൽ അതല്ലാതെ ഈ ഫെൻസിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബഫർ സോൺ ഇപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ തന്നെ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ തന്നെ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ബൈ തേർട്ടി നയൻ കിലോമീറ്ററിന് അടുപ്പിച്ചൊക്കെ ആവും ടോട്ടൽ അപ്പൊ അത്രയും ഫെർദർ കുറയാണ് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്പറേഷനിലൂടെ അവർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ലോകത്ത് പറയാനും മറ്റ് അവരുടെ ആളുകൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഹമാസിനെ ടോട്ടലായിട്ട് അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി ഒരു ടെൻ ഡേയ്സ് ഒരു മാസം കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് അവർക്കും അറിയായിരിക്കും ശ്രീ ജോസഫ് ആന്റണി ഇവിടെ ജീവഭയമുള്ള ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും ഒഴിപ്പിച്ചു വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല കാരണം ഹമാസിന്റെ ഭീഷണി ചൊരിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതാണ് ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ടു സ്ട്രീറ്റ് പോരാട്ടത്തിലേക്ക് ഇസ്രായേലിന് പോകേണ്ടി വരും അത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം തീവ്രവാദികൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ എവിടെ ഒക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ആ ഇസ്രായേൽ സേനയ്ക്കും ആശങ്ക ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും അവരെ നിർബന്ധിക്കുന്ന വാർത്തകളാണല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കേട്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ ജീവഭയമുള്ള ജനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളുടെ നേരെയും മിസൈൽ ആക്രമണം ഉണ്ടായി ഈ ഗാസയിൽ അതിലും ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ എന്താണ് ഈ യു എൻ സ്പെഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ പോലുള്ള ഈ ഫ്രാൻസിസ്ക അൽബനീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇത് വലിയ ഒരു മനുഷ്യ ദുരന്തത്തില് കൂട്ട മനുഷ്യ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടമായി മനുഷ്യരെ ഒഴിപ്പിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ബൈഡൻ പോലും ഈ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടമായ കുരുതി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് സിവിലിയന്മാരുടെ മരണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് നിരന്തരമായി ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യുദ്ധത്തിൽ പിന്നെ കേണൽ സാറിനൊക്കെ അറിയാം അതായത് യുദ്ധത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലല്ല ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല യുദ്ധം ആര് നടത്തിയാലും സിവിലിയന്മാര് നിരപരാധികളായ സിവിലിയന്മാര് മരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്ന ജനീവ കൺവെൻഷനുകളുടെ പിന്നെ നിയമങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ജനീവ കൺവെൻഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളോ അങ്ങനെയുള്ളവയെ ഒന്നും തന്നെ കാര്യമായി പാലിക്കുന്നതില് താല്പര്യമുള്ള രാജ്യമല്ല ഇസ്രായേൽ കാരണം നമുക്കറിയാം ആ ലോകത്ത് ആണവായുധമുള്ള രഹസ്യമായ
അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യത്തിന് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒന്നും അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇപ്പോ ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ആളുകൾ ഇസ്രായേൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ ആളുകളുടെ ജീവൻ പ്രത്യേകിച്ച് അത് പട്ടാളക്കാരുടെ ജീവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അത് ഇസ്രായേൽ വീണ്ടും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം അതൊന്ന് രണ്ടാമത് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ആളുകൾ ഈ ഹമാ ഈ ഗാസയിലുള്ള നിരപരാധികളായ ആളുകളുടെ മരണം കൂട്ടമരണം കൈയും കെട്ടി എത്ര നാൾ ഈ അറബി രാജ്യങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിരിക്കാനാവും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് നേഷൻസ് ബുധനാഴ്ച സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ജി സി സി പ്രതിഷേധവുമായി ഗൾഫ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇറാന്റെ പിന്നെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സംഘർഷം രൂക്ഷമായാൽ ഞങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലൊന്നും കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പിന്നെ നിൽക്കൂല ഞങ്ങൾക്ക് കൈ കെട്ടി നോക്കി നിരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ തോന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഹെസ്ബുള്ള തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഹമാസിനോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നിലവിലുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം മിസൈലുകളും റോക്കറ്റുകളും ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം മിസൈലുകളും റോക്കറ്റുമുള്ള ഘടനയാണ് ഹിസ്ബുള്ള അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഹിസ്ബുള്ളയ്ക്ക് ഇറാന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവുകയും പിന്നെ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മരണസംഖ്യ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അവരിടപെടാം സിറിയയിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാവാം ക്രമാതീതമായ പിന്നെ മരണസംഖ്യ ഉണ്ടായാൽ സൗദി അറേബ്യക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയുമോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിന് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കഴിയില്ല അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ വീണ്ടും പിന്നെ ബ്ലിങ്കൻ വിദേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു കൈവിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല കൈവിട്ട് എന്നാൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പോലെ പിന്നെ പൗരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ പിന്നെ അതായത് മിസ്റ്റർ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ബെഞ്ചമിൻ്റെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഇസ്രായേൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചോരയ്ക്ക് പകരം വീട്ടും വീട്ടി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ കഴിയണം പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു കാര്യം പിന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമാണ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി നദന്യാഹു പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൂചനയാണ് ഈ നമ്മൾ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് തുടർന്നുള്ള യുദ്ധം തീർന്ന തീർന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ എന്താണ് സഖ്യകക്ഷി ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചത് തന്നെ പിന്നെ ഇത് നേരിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് നദന്യാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ല എന്നൊരു തിരിച്ചറിവിന്റെ ഫലം കൂടിയാണ് ബെന്നി ഗാൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്പൊ അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സേനാ മേധാവിയായിരുന്നു ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു നേരത്തെ അപ്പൊ അവരുടെ കൂടി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മന്ത്രിസഭ വന്നത് തന്നെ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റിന് അത് ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഈ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഈ പലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്ര സങ്കല്പം രാഷ്ട്ര സ്വപ്നം ഒരു സ്വപ്നം തന്നെയായി മാറുന്നു എന്നുള്ള പിന്നെ പിന്നെ ഒരു ഏറ്റവും അവസാനം ഉണ്ടായ ഒരു പ്രൊവക്കേഷൻ ഒരു പക്ഷെ സൗദി അറേബ്യയും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നുള്ളത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ബെഞ്ചമിൻ നദന്യാഹു നടത്തിയ ഒരു പത്രസമ്മേളനമുണ്ട് ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം രണ്ട് മാപ്പുകൾ കാണിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയത് ആ പത്രസമ്മേളനം എന്തായിരുന്നു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഈ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന അറബ് രാജ്യം ആ ഒരു അറബ് രാജ്യവും നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് സ്ഥിതി നമുക്കൊരു സർക്കിൾ ഓഫ് പീസ് സമാധാനത്തിന്റെ ഒരു വളയം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നു അത് കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ സൗദി അറേബ്യ കൂടി ഇവിടെയുള്ള ചർച്ചയിലൂടെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഈ ഹമാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ തിരി ഈ ഇസ്ലാമി ജിഹാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇതുകൂടി പൂർണ്ണമായ ഈ സർക്കിൾ ഓഫ് പീസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന് നിലനിൽപ്പില്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ
ഈ അറബി രാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾ പാലസ്തീന്റെയും ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് ഒപ്പം ഇസ്രായേലും നമുക്കറിയാം ബെഞ്ചമിൻ ചന്ദ്രഹാൻ്റെ ഒരു പരാജയമാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു സർവേകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ പ്രതിപക്ഷത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കി ഈ വിഷയം അതിജീവിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അങ്ങനെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലക്ഷ്യം സാധിച്ചാലുമൊക്കെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഇസ്രായേൽ പേടിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന് പാഠമാകേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കും അല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ പാഠമാകേണ്ട കാര്യം ഞാനിപ്പോ ഇത് ബെഞ്ചമാൻ നദിനാവിന്റെ ഒരു ഗെയിം തന്നെയായിട്ട് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടു ഇവന്മാര് ഈ സി ഈ പറ മൊസാ മൊസാദ് പണ്ട് ചെയ്ത് പല ഇടതുപക്ഷ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്ന ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള ഈ പി അരാഫത്തിന്റെ പി എൽ ഒക്കെ എതിരെ മൊസാ മൊസാദ് ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവന്ന മൊസ് ഐ മീൻ ഈ ഹമാസൻ ഉണ്ടായി കൊണ്ടുവന്ന മൊസാദാണ് ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ലിങ്ക് സ്ട്രോങ് അപ്പൊ അടിയുണ്ടായാലും ഇപ്പൊ തിരിച്ചടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവർ അപ്പം ഇയാളെ ഇയാളെ അവിടെ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണ് എന്നിട്ട് തിരിച്ചടിച്ച് കുറച്ച് ആളുകൾ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാൾക്ക് പിന്നെ ചാമ്പ്യൻ ആയിട്ട് വരാം കാണല്ലോ ഒരിക്കലും ഭരണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമനീരത്തിന്റെ മറ്റേ സി ഐ എ സിനിമ കേളവങ്കസരം പറയുന്ന പോലെ ഇതൊരു സുഖമുള്ള പടാ വിട്ടു കഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആർക്കും തോന്നില്ല പക്ഷെ അമാസ് ആ ചാൻസ് കയറി അങ്ങ് വിരാജിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇപ്പം കൈവിട്ട് പക്ഷെ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പക്ഷെ മുമ്പ് കൊടുത്തതുപോലെയുള്ള ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിനില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചടി കൊടുത്താൽ ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള കുറെ ക്ഷുദ്ര മനസ്സിലുള്ള ഈ ബ്ലോഗേഴ്സ് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ പല സിനിമകളെ കൊല്ലുന്ന കാണല്ലോ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ചിത്രമാകും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നദന്യാഹുവിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അത്ര നദന്യാഹു ഇക്കാര്യത്തിൽ അത്ര നിഷ്കളങ്കനാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നദന്യാഹു ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ വന്ന ഇന്റർനാഷണൽ മീഡിയ എന്താ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും സ്ത്രീകളെ വിലാസം ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇത് കേട്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അമേരിക്കൻ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് നിന്ന് അതിന്റെ കളക്ഷൻ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ നെതന്യാഹു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെ പാളിപ്പോയി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടെ സാറാ സിഗ്നർ ഈ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാറാ സിഗ്നർ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുത ഇല്ല ഞങ്ങൾ അത് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ മാപ്പ് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഇത്രായർ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത്ര കുട്ടികളെ ഭീകരമായി കൊലപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള വാർത്ത വന്നത് അത് അപ്പോ തന്നെ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ പിന്നെ ആ മന്ത്രാലയം തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ ഇതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺഫേം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിൽ ഖേദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സി എൻ എന്നിന്റെ സാറാ സിന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ കാണണം ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം അതെ അതാണ് അതോടെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ആ ഇസ്രായേൽ ഉള്ളിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ പക്ഷെ ഇതിനൊരു വലിയ വില കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഗസയിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് പാവങ്ങളാണ് അവര് അവർ ചെയ്താനും കടലിൽ നടില്ല ഈ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എടുത്തതെങ്കിലും ചെയ്യാം അതൊന്നല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കടൽ എന്ന് കടൽ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ പറയുന്ന ഹമാസ് ആണ് അതിന്റെ അപ്പത്ത് ഇവർ വെച്ച് നോക്കും പലസിന് പലസിലെ പി എൽ ഒ ഫാഫ ബെറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇവിടെ സി ഇവിടെ ഉണ്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഇതൊരു വലിയ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് ഇത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നീങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു തേർഡ് വേൾഡ് വാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആരും പിന്നോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് പോകും അങ്ങനെ പോകുന്നു എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ആ മേഖലയിൽ ഇപ്പം വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ സമാധാനം അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പതുക്കെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുകിൽ പലസ്തീൻസിനെ ഇസ്രായേൽ നാച്ചുറലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ കൂടി പതുക്കെ പതുക്കെ ഏറ്റെടുത്ത്
അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റഷ്യ യുക്രൈൻ വോർ പോലെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് വളരെ വളരെ കുറവാണ് ബിക്കോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേലിന്റെ താല്പര്യം അതിനകത്തില്ല അപ്പൊ ഇസ്രായേൽ വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇവിടെ യുദ്ധം തീരത്തുള്ളൂ അവിടെ യുക്രൈനും റഷ്യയും രണ്ടുപേരും വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ യുദ്ധം തീരത്തുള്ള യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ നാറ്റോ എന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ ഇസ്രായേൽ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുദ്ധം ഇപ്പൊ അവസാനിക്കും അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം രണ്ടാമത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം നമ്മള് ബ്ലിങ്കൺ അദ്ദേഹം വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഓഫ് വിസിറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു റൗണ്ട് ഓഫ് വിസിറ്റ് ഇസ്രയേലും ജോർഡനും സൗദിയും അവിടെ എല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു പോയി വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ഓഫ് വിസിറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡി പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി അവരെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു അപ്പം യു എസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശക്തമായ ഒരു ഇതിനെ ഒരു പരിഹാരം അല്ലെങ്കിൽ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ആ ലെവലിൽ തന്നെ നിർത്തണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം യു എസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇപ്പൊ ഇവിടെ വലിയൊരു ഫ്രണ്ട് തുറക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല ഓൾറെഡി യുക്രൈൻ റഷ്യ വാറിൽ വലിയൊരു ഒരു ഇടപെടൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ആയുധങ്ങളൊക്കെ യുക്രൈനിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് യു എസിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതെപ്പം തീരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപയോഗം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉള്ള ചോദ്യം അവിടെ വരുന്നുണ്ട് തൈവാൻ അവിടെ വലിയൊരു ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ ഒരു 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 ഫ്രണ്ടും കൂടെ യു എസിന് തുറക്കാനുള്ള താല്പര്യം കാണത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ അവർ വലിയ രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പത്ത് ദിവസം മുൻപാണ് ഈ ബ്ലിങ്കൻ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്നെ കാട്ടി മുൻപുള്ള ഫോറിൻ സെക്രട്ടറീസ് കാട്ടി എത്രയോ സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെന്യൂറാണ് ഞാൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഒരു 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 ആക്രമണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞ അവരുടെ സി ഐ എ പോലും ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഇതിനെ ഇപ്പൊ ആരും ഇടപെടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യു എൻ ആലി ശരി വലിയ രീതിയിൽ ഇടപെടാത്തത് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇസ്രായേലിന്റെ അവിടുത്തെ ആളുകളെ ആ ഒരു വലിയൊരു ഇമ്പാക്ട് അതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പീരീഡ് ഞാൻ സാവകാശം ഈ സമയം തീരുമ്പോൾ അനുസരിച്ചും ഗാസയിലെ സാധാരണക്കാരുടെ കാജ്വലിറ്റീസ് റൈസ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചും ഈ ഈ നരേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ മൊത്തം മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമ്മൾ കാണും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നേരത്തെ ശ്രീ ഫക്ബുദ്ദീൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ലോക്കൽ ആളുകളുടെ ഒരു ഒരു വികാരമുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ജനതയുടെ ഒരു വികാര വികാരമുണ്ട് അത് അവിടുത്തെ ഈജിപ്റ്റ് ആലി ശരി സൗദി ആലി ശരി മറ്റു രാജ്യങ്ങളാലി ശരി കണ്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ഈജിപ്റ്റ് പോലും ഈ ഗാസയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം അടുത്ത് കടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഈജിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവർ ആ ഇതുവരെ ഫെൻസ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഹമാസിന്റെ അവർക്ക് പേടിയാണ് ഹമാസ് അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സമാധാനം കൂടെ കളയുന്ന വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷ അവർ നോക്കണമല്ലോ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ പലസ്തീനായിട്ടുള്ള അവരടുത്ത് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കുറവുണ്ടല്ലോ അവർ ഇവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇത് ടെർമോയിൽ ആവും അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇസ്രായേല് ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ചെയ്തത് എന്താണ് ചെയ്തത് എത്രമാത്രം കാജ്വലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി വരുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഒപ്പീനിയനും ഇന്റർനാഷണൽ പ്രഷറും ഒക്കെ പലസ്തീനിലെ ഒരു പക്ഷം നിതന്യാഹു വിരുദ്ധ പക്ഷം വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മുഹമ്മൂദ് അബ്ബാസ് ലബലിലെ ഹിസ്ബുള്ള താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒന്നര ലക്ഷം മിസൈലൊക്കെ ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പക്കലുണ്ട് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അ
ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് പിന്നെ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് എന്ന് റഷ്യയും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ യുദ്ധം നടത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ചൈനയുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വാങ്ങിയും അതുപോലെ തുർക്കിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും സ്വാഭാവികമായും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് പോപ്പ് പോലും പിന്നെ യുദ്ധം അല്ല ഇതിനുള്ള മാർഗം സമാധാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ പോകണം ജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന നടപടികളിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഒരു ലോകാഭിപ്രായം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം ആർക്കും തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അമേ അമേരിക്ക തൽക്കാലത്തേക്ക് അതായത് അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനുള്ള പശ്ചാത്തലം ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വാദം ഉക്രൈനെ നമ്മൾ എത്ര കാലം സഹായിക്കുന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവിടെ തന്നെ അമേരിക്ക തന്നെ സാമ്പത്തിക പ്രസിഡന്റ് നേരിടുമ്പോൾ റിപ്പബ്ലിക്കന്മാരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായിട്ട് വിവേക് രാമസ്വാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ യുക്രൈനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിർത്തണമെന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരം ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് അവർക്കുള്ളപ്പോ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തോട്ട് ഈ ഇസ്രായേലിനും സാമ്പത്തിക സൈനിക സഹായം നൽകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വേറെയാണ് കാരണം ഇസ്രായേൽ ലോബി യഹൂദ വംശജരുടെ അതിശക്തമായ സാന്നിധ്യം സാമ്പത്തികവും സൈനികവുമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ രംഗത്തുമൊക്കെയുള്ള അവരുടെ നേതൃത്വം അതിശക്തമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഉക്രൈനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്തിയാൽ പോലും ഇസ്രായേലിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ട്രംപ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ യഹൂദ വംശജനായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ മരുമകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എബ്രഹാം എക്കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ വലിയ കരാർ ഉണ്ടായത് ഈ അറബി രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലും തമ്മിലുള്ള കരാർ ഉണ്ടായത് എന്ന് മാത്രമല്ല യെറുസലേം കിഴക്കൻ ജെറുസലേം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജെറുസലേമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുകയും എംബസി അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്ത് അമേരിക്ക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 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 സംഭവം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം അമേരിക്കയ്ക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് മാറുന്നത് പോലെ പിന്മാറാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി അമേരിക്കയെ വളരെ ഊഷമാക്കി നിർത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം ഇത് പിന്നെ യുദ്ധം നടത്താൻ അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തോട്ട് ഈ മനുഷ്യരുടെ പിന്നെ എന്താണ് മരണം അനുവദിക്കാനും പറ്റില്ല അസ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബ്ലിങ്കിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വരവ് ആദ്യത്തെ വരവ് വന്നു പോയതേ ഉള്ള അദ്ദേഹം അതിന് പുറമെ ഓസ്റ്റിൻ വന്നു ലോയിഡാസ്റ്റിൻ വന്നു സുരക്ഷാ മന്ത്രി വന്നു ആദ്യത്തെ വരവ് എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ അറബി രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു സൗദി അറേബ്യയെ കണ്ടു ഖത്തറിനെ കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഇവർക്ക് ഒരു തിരിച്ചടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റ് വേൾഡ് ആണ് ഇപ്പൊ സൗദി അറേബ്യ ഈ എല്ലാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളുടെയും ആസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്ന സൗദി അറേബ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലസ്തീനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലുമായി സൗഹൃദം അവർക്കെല്ലാം ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി ഒരുപാട് ലോകക്രമത്തിൽ വന്ന് നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നന്ദി ശ്രീ ഫക്രുദ്ദീൻ അലി ശ്രീ കേണൽ ഡിന്നി ഒപ്പം ശ്രീ ജോസഫ് ആന്റണി ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായതിന് പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം കരയുദ്ധം കൂട്ടക്കുരുതി ആകുമോ എന്നായിരുന്നു അതേ എന്ന് എൺപത്തിനാല് ശതമാനം ആളുകളും അല്ല എന്ന് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രൈം ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നാളെ മറ്റൊരു വിഷയമായി താം നമസ്കാരം